மாநில பிரேட்சகருக்கு என்ன பிரணாமம் இந்நிலை மூணாம் ஓணம் திவசம் ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி எல்லா சேனல்களிலும் நவீன கேரளம் எங்கே நிர்மிக்கணும் என்பதனை குறிச்சுள்ள ഗഹനമായ ചർച്ചകളായിരുന്നു എല്ലാ ചാനലുകളും മാറി മാറി നോക്കിയപ്പോഴും അടുത്ത ഡാമുകളിൽ എന്തു ചെയ്യണം കൃഷിയിടങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണം വീടുകളെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം പുഴകളെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം പ്രകൃതിയെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണം പർവ്വതങ്ങളും മലകളും കുന്നുകളും കാടുകളും എങ്ങനെ നിലനിർത്തണം ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയായിരുന്നു വളരെ വളരെ സംതൃപ്തി തോന്നുന്ന സ്ക്രോളിങ്ങും ചുവട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നാല് ദിവസം കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷനുകളെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും നോർമലാക്കും ശരിക്കും യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അതിനേക്കാളും ഗംഭീരമായിട്ടാണ് ആ വർക്ക് നടക്കുന്നത് അത്രയും എഫീഷ്യൻ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ കേരളീയർക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പതിവില്ലാത്ത വിധത്തിൽ വൈകിയിട്ടാണെങ്കിലും സേനാംഗങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി വളരെയധികം അഭിനന്ദനങ്ങൾ നൽകി സേനാംഗങ്ങൾ എയർഫോഴ്സ് ആയാലും മിലിറ്ററി ആയാലും നേവി ആയാലും തിരിച്ച് കേരള ഭരണകൂടത്തെ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കുകയുണ്ടായി യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തെക്കാൾ ഏറെ സീരിയസ് ആയിരുന്നു എന്ന് എയർഫോഴ്സിലെയും നേവിയിലെയും ആർമിയിലെയും സേനാംഗങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇന്നലെ ടി വിയിൽ കണ്ടത് നവീന കേരളത്തെ ഒരുമിച്ച് നിർമ്മിക്കാനുള്ള പത്രമാധ്യമങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ജനങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വ്യവസായികളുടെ സപ്പോർട്ട് ഭരണകർത്താക്കളുടെയും പ്രതിപക്ഷങ്ങളുടെയും എല്ലാം ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടുമുള്ള സപ്പോർട്ട് ഇതെല്ലാം നിലത്തെ ചർച്ചയിലുണ്ടായിരുന്നു നവീന കേരളം നിർമ്മിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയോടും മറ്റെല്ലാവരോടും പത്രമാധ്യമങ്ങളോടും ഒരാശയവും കൂടി സമർപ്പിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നി കേരളത്തിലെ ഏതാണ്ട് നാല് കോടി ജനത ഭാരതത്തിൻ്റെ ജനസംഖ്യയുടെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഏഴ് പെർസെൻറ്റ് ആ ജനതയെ കേരളീയരായിട്ട് കാണാൻ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഇനി വരുന്നതും ഇപ്പോൾ ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഭരണകർത്താക്കൾക്ക് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ധന്യമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ട് ബാങ്കും മുസ്ലിങ്ങളെന്നും ക്രിസ്ത്യാനികളെന്നും ഹിന്ദുക്കളെന്നും വേർതിരിച്ച് ഒരു മതവിഭാഗത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോണും ലാപ്ടോപ്പും പുസ്തകവും എല്ലാം ഫ്രീ മറ്റ് മതവിഭാഗങ്ങൾക്ക് അതില്ല ഒരു മതത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വീട് വയ്ക്കാൻ ഒരു വിഭാഗം മതത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് മതം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഗ്രാൻഡ് ആ മതത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് മതം പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ശമ്പളം ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുക അവർക്ക് സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങാനും മറ്റെന്ത് തുടങ്ങാനും വളരെ പ്രത്യേക അവകാശം ചില മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് അതൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ നവീന കേരളം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ മതത്തിനും അതീതമായിട്ട് ഇവിടെ ന്യൂനപക്ഷവും ഇല്ല ഭൂരിപക്ഷവും ഇല്ല മനുഷ്യരായിട്ട് കാണാം ഏതെങ്കിലും മതവിഭാഗം അവരുടെ അവരുടെ അനുയായികൾക്ക് സുഖവും സൗകര്യവും വീടുകളും മറ്റെല്ലാം പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങനെ ലഭിക്കാത്ത വ്യക്തികൾ ഏത് മതത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഗവൺമെൻറ് സൗകര്യം ലഭിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ അത് മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ കേരളീയര് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യര് എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെ കാണാൻ സാധിക്കട്ടെ ഇപ്പോ ഓരോ തരത്തിലും 
ഓരോ സ്ഥലത്തും മതത്തിൻ്റെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേരളം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അർണബ് ഗോസ്വാമി ഇത് വളരെ പച്ചയ്ക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ അർണബ് ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ രണ്ട് മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ എത്ര ലോവസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അർണബ് ഗോസ്വാമിയെ വിമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതോ മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇനിയും ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണം മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരണം ന്യൂനപക്ഷമായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇനി നവീന കേരളത്തിൽ ഒന്ന് മാത്രമേ ഓർമ്മിക്കാനുള്ളൂ ഇവിടെ സൗദി അറേബ്യ എന്ന് വന്നവരില്ല യലുസലേമിൽ നിന്നോ ഇസ്രായേലിൽ നിന്നോ വന്നവരില്ല ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഭാരതീയരും കേരളീയരും തന്നെയാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം അത് ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം ശങ്കരാചാര്യരുടെ അനുയായികൾ ഉണ്ടാവാം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായികൾ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകന്റെ അനുയായികൾ ഉണ്ടാവാം ഇവരൊക്കെ കേരളീയരല്ലേ പ്രകൃതി ഇവർക്ക് ദുരന്തം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ദുരന്തമില്ലാതെയാക്കാൻ പോകുമ്പോൾ മനസ്സിനകത്ത് മാത്രമുള്ള ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തിനാ അവരെ വേർതിരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ചിലർക്ക് പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ മറ്റു ചിലർക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇല്ല ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് സഹായം ഈ വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇല്ല ഇനി അഥവാ സഹായം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും കൊടുക്കേണ്ടത് ഏത് മതത്തിൽ ഏത് വിശ്വാസത്തിൽ ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിലും ഉള്ളവരെ ഇല്ലാത്തവർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കാതെ ഏത് മതത്തിലുള്ളവരാവട്ടെ ഏത് ജില്ലയിലുള്ളവരാവട്ടെ ആരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാവട്ടെ ഇല്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കുക ഉള്ളവർക്ക് കമ്പാരറ്റീവ്ലി കുറവ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലെവലിൽ എത്തിക്കുക ഇപ്പോൾ നവീന കേരളം നിർമ്മിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച മുഴുവനും സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ആണ് ഇൻഡിവിജ്വലി റിലീജിയസ് ഇല്ല റിലീജിയസ് വേണ്ടായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ പക്ഷെ എല്ലാം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ റിലീജിയൻ്റെ പേരിലാണ് എല്ലാം റിലീജിയൻ്റെ പേരിലാണ് മതപരിവർത്തനം തിരു കസർത്തായിട്ട് നടക്കാൻ പോകുന്നതും ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് മതങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റലും അതിന് തടയിടലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ അവകാശമാണ് ആരെ വേണമെങ്കിലും ഏത് രീതിയിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുക അത് ഭരണഘടന വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന പേരിൽ അതുകൂടി സംഭവിക്കാതെ കേരളീയരെ കേരളീയരായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് അകത്തുള്ളവരും പുറത്തുള്ളവരും ഒരു നവീന കേരളം നിർമ്മിക്കാൻ മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയും കണക്കാക്കാതെ മുല്ലയ്ക്കും മുക്രിക്കും പെൻഷനും രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് അരിയും വീട് വയ്ക്കാൻ പലിശ രഹിത വായ്പയും എല്ലാം കൊടുക്കുമ്പോൾ അമ്പലത്തിലെ പൂജാരിക്കും പള്ളിയിലെ അച്ഛന്മാർക്കും അത് അർഹതയുള്ളതാണ് ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രം എന്തോ വോട്ടിൻ്റെ പേരിൽ അവരോടുള്ള സിമ്പതിയോ അവരോടുള്ള സഹാനുഭൂതിയോ ഒന്നും അല്ല വോട്ട് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം തീവ്രവാദത്തെയും മതപരിവർത്തനത്തെയും എൻ്റെ മതത്തെ മാത്രം പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടവർക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും കൊടുത്ത് അതിന് സാമ്പത്തിക സഹായവും അതിന് മറ്റെല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നവീന കേരളത്തിൽ കേരളീയരെ കേരളീയരായിട്ട് കണ്ട് ഭാരതത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായിട്ട് ഇവിടെ വിഘടനവാദവും മതപരിവർത്തനവും തിന്മകളും നടത്തുന്നവരെ ഒരു തരത്തിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാതെ രണ്ടേ രണ്ട് വിഭാഗം വേദനിക്കുന്നവരെ വേദനയില്ലാത്തവര് സമ്പന്നരെ ദരിദ്രര് അല്ലെങ്കിൽ അർഹതയുള്ളവര് അർഹതയില്ലാത്തവര് ഇങ്ങനെ മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു നവീന കേരളമാകട്ടെ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയും കൂടെ ഉള്ളവർ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്ട് അധി ഏതാണ് ഏതായാലും അധികാരത്തിൽ ഏറിയത് എല്ലാം ശരിയാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രകൃതി തന്നെ എല്ലാം ശരിയാക്കാൻ ഒരു അവസരം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ അവസരം ധന്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കേരളീയര് കേരളത്തിൽ ജനിച്ച് കേരളത്തിൽ വളർന്ന് കേരളത്തിൽ ജീവിച്ച് കേരളത്തിൽ മരിക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി ജീവിച്ച് കേരളത്തെ മനസ്സിൽ നിറച്ചും ആരാധിക്കുന്നവരോ കേരളത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോ ആണ് ആ കേരള ജനത ഭാരത ജനതയെ പോലെ തന്നെ ധന്യമായി ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വേദന അകറ്റാനും വിഷമതകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അകറ്റാനുമുള്ള 
ഒരു അവസരം ഗവൺമെന്റ് ഒരുക്കുന്നു അത് മതത്തിന്റെയോ ജാതിയുടെയോ ഇസത്തിന്റെയോ പേരിലല്ലാതെ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ പേരിലാകട്ടെ പ്രണാമം നമസ്കാരം